மாதம் ஃபுல்லாமே நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலாக நிறைய வகையான இனிப்பு ஸ்நாக்ஸ் அதுக்கப்புறமா கார ஸ்நாக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி இனிப்பான தேங்காய் பர்ஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி சம்மந்தமாக தான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து புதிதாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு கூட வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெசிப்பியும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதம் ஃபுல்லாக வர வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நீங்கள் தீபாவளிக்கு சூஸ் பண்ணி நிறைய வகையான ஸ்வீட்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெண்டு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் வந்து சேருங்க நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவியும் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா கடையிலேயே இப்போலாம் துருவி விற்கிது அது கூட நீங்கள் வாங்கி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கப் தேங்காய் துருவல் வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இது லைட்டாக வறுத்துட்டு அதில் நம்ம வெள்ளை சக்கரை அதாவது சீனி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு கப் தேங்காய் துருவலுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நம்ம சீனி வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா கால் கப் அளவுக்கு பால் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் போக போக அந்த சீனி வந்து இலக்கம் கொடுக்கும் இலக்கம் கொடுக்கும்போது நல்லா தண்ணியாக வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் சிம்மில் அதாவது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் குக் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா தேங்காய் வந்து அடி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போதுமே பர்ஃபீஸ்லாம் நம்ம செய்யும்போது நான்ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணோன்னா அதில் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வரும் ஸோ நீங்கள் நான்ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக வந்து அந்த சீனி வந்து இலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து சிம்மில் வச்சு கிளந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் வந்து சேர்த்துக்கிறலாம் நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நல்லா வந்து கிண்டி விடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் முழுசாக நான் வந்து பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தேன் இப்போ லைட்டாக வந்து தண்ணி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம ஆட் பண்ண சீனி எல்லாமே இலகிட்டு நல்ல ஒரு அல்வா பக்குவத்துக்கு வந்து வரும் அதுக்கப்புறமா இது மறுபடிக்கும் திக்காகும் நம்ம சேர்த்த சுகர் வந்து முழுசாக கரையிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணியாகவே தான் இருக்கும் அது முழுசாக கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அது கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு அல்வா பக்குவத்துக்கு அந்த திரண்டு வரும் அந்த சட்டியில் ஒட்டாமல் திரண்டு வரும் அந்த பக்குவத்தையும் காமிக்கிறேன் டோட்டலாக எனக்கு வந்து இது குக் ஆகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிருச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் சிம்லேயே வச்சு நல்லா குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து அந்த சட்டியில் ஒட்டாமல் அப்படி திரண்டு வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜை தான் நான் வந்து சொன்னேன் நல்லா வந்து அந்த சட்டியில் ஒட்டாமல் உருண்டுக்கிட்டு வரும் அந்த திரண்டு வரும் ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நெய் தடவுன ட்ரேல நம்ம மாற்றிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே இந்த ட்ரேல நெய் தடவி வச்சுருந்தேன் ஸோ இதில் வந்து நான் மாற்றிட்டேன் மாற்றினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து மேலாப்பில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி விடுங்க அதை அது வந்து ஒரே ஈவனாக வரணும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் வச்சு லெவல் பண்ணி விடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் ஈவனாக லெவல் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா அப்படியே ஆற வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை கத்தியில் வந்து கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ண போகும்போது கத்தியில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்மூத்தாக கட் பண்ணும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைமண்ட் ஷேப்பில் கூட கட் பண்ணிக்கிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் சொன்ன பக்குவத்தில் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து சாஃப்டாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நேரம் அது கெட்டிப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டே இருந்தோன்னா தேங்காய் பர்ஃபி வந்து ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஸோ கரெக்டாக அந்த பக்குவத்தில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ்வை வந்து இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட் கீழே வச்சுட்டு இதை அப்படியே கவுத்துங்க அப்படியே வந்து விழுந்துடும் கீழே வந்து விழுந்துடும் பாருங்கள் எப்படி அழகாக வந்திருக்குன்னு இப்போ இதை நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சனால நம்மளுக்கு கட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சுலபமாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பீஸ் பீஸாக போட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி அருமையான தேங்காய் பர்ஃபி ஈஸியான தேங்காய் பர்ஃபி நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த தீபாவளி உங்களுக்கு இனிமையாக இருக்கிறதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி